நம்ம பார்சல் பண்ணுற தப்பை ப்ரெசென்ட்டில் ரெக்டிஃபை பண்ணால் ஃப்யூச்சரில் ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியாது இந்த பார்சல் பண்ணுற தப்பு நம்ம தப்பாக இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது மற்றவங்க பண்ணுற தப்பில் இருந்தால் நம்ம கற்றுக்கலாம் நம்ம எஸ்எஸ்சி சிஜல் டியர் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் பேப்பர் கொஞ்சம் தப்பாக வந்தது அதுக்கு ஒரு பெரிய ரீசன் ரீடிங் காம்பிடென்ஷன் லாஸ்ட் ரீடிங் காம்பினேஷன் வர வந்தது எக்ஸாமில் வர ரீடிங் காம்பினேஷனு ஏன் டஃபாக இருந்ததுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு லெத்தாஜிக் ஆட்டிடியூட் எஸ்எஸ்சினாலே ரீடிங் காம்பினேஷன் கொஞ்சம் ஈஸியாக தானே இருக்கும் அதுக்கு எதுக்கு நம்ம பெருசாக ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் ரெண்டாவது அந்த பேப்பர் இப்போ லேட்டஸ்ட் சிலபஸை பேஸ் பண்ணி வந்திருந்தது அந்த சிலபஸில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அதை நம்ம கவனிக்க மறந்துட்டோம் ஸோ அந்த லாஸ்ட் சீஜனில் என்னெல்லாம் தப்பு பண்ணியிருந்தோம் அதை எப்படி நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணியிருக்கணும் எக்ஸாமில் எந்த மாதிரி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தால் நமக்கு மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி இப்போ வர அப்கமிங் சீஜியல் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஏன்னா சீஜியல் டியர் ஒன் தாண்டி டியர் டூவில் தான் இதை நம்ம அஃபெக்ட் பண்ண போகுது அண்ட் டியர் டூ மட்டும் தான் நமக்கு கட் ஆஃப் டிசைன் பண்ண போகுது ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி இந்த சீஜியல் டியர் டூவை கொடுத்தா மட்டும் தான் நம்மளால் நல்ல ஸ்கோர் பண்ணி ஜாப் எடுக்க முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ சீரீஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பிகாஸ் இது ஒரு வீடியோவை நம்ம பார்க்க மாட்டோம் ரீடிங் காம்பினேஷன் மற்ற ரெண்டு பார்ட்டில் வரப்போகுது ஸோ இந்த பார்ட் ஒனில் நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு கண்டினியூஷன் நம்ம பார்ட் டூவில் பார்ப்போம் ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே ரீடிங் காம்பினேஷன் எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சிலபஸில் என்ன சொல்லி இருக்குது அதை நம்ம டெய்லி ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி இன்கார்பரேட் பண்ணணும் எக்ஸாமில் கொஷின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணும்போது நம்ம எதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் என்ன மாதிரி தப்புகள் பண்ணக்கூடாது ப்ராக்டிஸ் எப்படி பண்ணணும் இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ் ஆஸ்பிரன்ஸ் கிளப்பில் டிஎஸ்சி எக்ஸாம் ப்ரெப் அப்படின்ற ஒரு ஆப் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இதில் எஸ்எஸ்சிக்கான இங்கிலீஷ் கிராமர் கோர்ஸ் நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்க மறக்காமல் பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோவை யாராவது இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா என்னோட கைண்ட் ரிக்வஸ்ட் தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு தமிழ் ஆஸ்பன்ஸ் கிளப் ஐம் லோகேஷ் பிரவீன்at least one paragraph oru paragraph adu should be a simple one based sorry should be a simple one based on a book or a story should be a simple one in the simple one kana meaning enna na direct questions a irukalam story based a irukum story based a irukadhu enikku simple a irukum reading combination namakku irukka oru periya drawback enna na essay articles indha mari vandu articles la varudhu nu vechukonga all organization of ideas epdi irukku nu yaaralu solla mudiyadhu எது எது எங்கெங்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் ஸ்டோரியில் இருக்க ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஐடியாஸ் இல்லை ஸ்டோரியோட சீக்வன்ஸ் எப்பவுமே ஏ அதுக்கப்புறம் பி அதுக்கப்புறம் சி அதுக்கப்புறம் டி அந்த மாதிரி சீக்வன்ஷியல் ஆர்டரில் மட்டும்தான் ஸ்டோரி எழுத முடியும் அந்த சீக்வன்ஸை நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டாலே ஒரு கொஷின் பார்த்தோம்னா அது எந்த சீனில் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ அதனால் அதனால தான் அவங்க சொல்கிறாங்க சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஒன் பேஸ்ட் ஆன் அ புக் ஆர் அ ஸ்டோரி அந்த அதர் டூ பேராகிராஃப்ஸ் இந்த அடுத்த ரெண்டு பேராகிராஃப்ஸ் தான் ஷுட் பி ஆன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் current affairs based on a report or an editorial a report or an editorial in the editorial vandu nama ssc exam la nare thara vandirukku in the report endradhu idha first time namakku paakrom so report na enna or report eppadi irukku nu paathina report endradhu enikkume or data produce pannum or data particular or or scenario target panni ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்தியாவில் வந்து எவ்வளோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் நம்ம சப்மிட் பண்ணுவோம் அந்த ரிப்போர்ட்டில் நீங்கள் எல்லாருமே எதுக்கு அதை எடுத்து பார்ப்பாங்கன்னா நம்பர்ஸ் முழுக்க முழுக்க அது நம்பர்ஸாக மட்டும்தான் இருக்கும் எந்த வருஷத்தில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்தெந்த ஏரியாவிலேருந்து அதை சொல்லிட்டு நிறைய டேட்டா இருக்கும் இல்லை முழுக்க முழுக்க நமக்கு நம்பர்ஸாக வரும் ஸோ அந்த டேட்டாவை எப்படி நான் ப்ராசஸ் பண்ணி கொஷனுக்கான ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு டேட்டாவில் ஒரு நம்பர் இருக்குது அந்த நம்பரை வச்சு நான் என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வரும் அந்த நம்பர் அதிகமாக இருந்தால் அது ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுக்கும் நம்பர் கம்மியாக இருக்கும்போது அது ஒரு கன்க்ளூஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த கன்க்ளூஷன்றது இந்த நம்பரை பேஸ் பண்ணி வருது அப்போ இது தான் இன்ஃப்ளன்ஸ் பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் அப்போ இந்த ரிப்போர்ட்டை நான் எப்படி படிக்கணும் இதுக்கு நான் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் இந்த சீரீஸ்க்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு பேராகிராஃப் எடுத்து பண்ணாமல் சீஜல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோட டுவெண்டி டுவெண்ட்டி டூ ஓட டியர் டூ
இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த மூணு பேராகிராஃபும் இந்த மூணு கொஷின்ஸை நம்ம ரீட் பண்ண மாட்டோம் தான் போகிறோம் இந்த மூணு பேராகிராஃபும் நம்ம ரீட் பண்ண தான் போகிறோம் இந்த மூணுத்துக்கு இப்போ நம்ம ஆன்சர்ஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது மூணுத்தை நம்ம ரீட் பண்ணுற மூலிமா இந்த மூணுத்துக்கு காமனாக இருக்க ஒரு விஷயம் என்னன்றதை நம்ம சில விஷயம் கவனிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எப்படி ரீட் பண்ணணும் அண்ட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் ரீடிங் காம்பரன்ஷை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுறதை தவிர்த்து வேறு எந்த ஷார்ட்கட்டும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது நீங்கள் போயிட்டு எக்ஸாமில் இந்த கொஷின் பார்த்துட்டேன் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அதை போய்ட்டு நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாமா இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்துருமா எந்த டெக்னிக்காக இருந்தாலுமே ஒரு சில கொஷின்ஸ்க்கு ஒர்க் ஆகும் ஒரு சில கொஷின்ஸ்க்கு ஒர்க் ஆகாது நீங்கள் உங்கள் லக்கை பேஸ் பண்ணி எக்ஸாம் அப்ரோச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் உங்களுக்கு ஃபுல் ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் எக்ஸாமில் போயிட்டு பேசஞ்சர் ஒரு தடுப்பு அடிச்சோடனே அதில் இருக்க டேட்டாவை நம்மளால் அக்யூமுலேட் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு ரீடிங் பண் இப்போ ரீட் பண்ணுறது எப்படிலாம் நம்ம ரீட் பண்ணுவோம்னா ஒரு தடவை ரீட் பண்ணி காட்டுறேன் ரீட் பண்ணும்போது சில விஷயங்கள் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே ரீட் பண்ணுறது முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஸ்பீடாக ரீட் பண்ணணும் அதுக்குன்னு எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போய் முடிச்சுட்டு நம்ம எதுவுமே இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணாமல் இருந்துச்சுன்னா அது வேஸ்ட் ஸோ ரீட் பண்ணும்போதே டேட்டா இன்ஃபர் பண்ண பார்க்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஒரு ரீடிங் அண்ட் காம்பரன்ஷனில் எத்தனை பேராகிராஃப் இருக்குது ஒரு ஒரு பேராகிராஃபை ஃபஸ்ட்டு நம்ம காம்பரஹென்ட் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் மட்டும் நம்ம படிக்கலாம் த நம்பர் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கலர் மாற்றிக்கிறேன் இப்படி எழுதிக்கலாம் த நம்பர் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோயிங் அப்ராட் ஃபார் ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ் பை சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் நைன் பர்சன்ட் இன் த பாஸ்ட் இயர் அக்கார்டிங் டு டேட்டா ப்ரொவைடட் பை த மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் இன் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் சுபாஷ் சர்கார் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த கமாஸ்லாம் வருது தெரியுமா இந்த கமாஸை நீங்கள் என்றைக்குமே ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் கமா வரும்போது ஒரு பாஸ் கொடுங்க அப்போ தான் அடுத்த ஐடியா என்னென்னு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க யார் சொல்கிறா எதை பொறுத்து அக்கார்டிங் டு டேட்டா ப்ரொவைடட் பை த மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் இந்த த மினிஸ்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஸோ எந்த மினிஸ்டர் கொடுக்குறா அந்த மினிஸ்டரோட பேர் என்ன சுபாஷ் சர்கார் அதுக்கு தான் அங்கே கமா போட்டிருக்காங்க அந்த கமாவுக்கு அடுத்து ஒரு நேம் வருதுல்ல அந்த யாரை பற்றி பேசியிருக்காங்களோ அவரோட நேம் தான் அந்த கமாவுக்கு அப்புறம் கொடுப்பாங்க ஓகே ஆஸ் பர் த டேட்டா ப்ரொவைடட் பை ஹிம் இந்த லோக்சபா த நம்பர் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் என்ரோல் பை இன் ஃபாரின் வேர்சிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சாரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் லேக் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஹி கிளாரிஃபைட் தட் வைல் த பியூரோ ஆஃப் இமிகிரேஷன் அண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் Maintain Departure and Arrival Data of Indians. நல்லா கேட்டுக்கோங்க என்றைக்குமே நான் அடுத்து மெயின்டெயினுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இருக்க நவுனாக நான் தனியாக தான் படிப்போம் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அப்போ நம்ம எப்படி படிக்கணும் He clarified that while the Bureau of Immigration and Minister of Home Affairs maintained Departure and Arrival Data of Indians, மெயின்டைன் டிபார்ச்சர் அண்ட் அரைவல் டேட்டா ஆஃப் இந்தியன்ஸ் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அப்போ நம்ம எப்படி படிக்கணும் ஹி கிளாரிஃபைட் தட் வைல் த பியூரோ ஆஃப் இமிகிரேஷன் அண்ட் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் மெயின்டைன் டிபார்ச்சர் அண்ட் அரைவல் டேட்டா ஆஃப் இந்தியன்ஸ் அகைன் கமா இருக்கா தேர் இஸ் நோ இண்டெக்ஸ் ஃபார் கேப்சரிங் த கேட்டகரி ஆஃப் இந்தியன்ஸ் கோயிங் அப்ராட் ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன் இப்போ இது வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மினிஸ்டர் ஆஃப் எஜுகேஷனில் சுபாஷ் சர்க்கார் ஒரு டேட்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு அந்த டேட்டா என்ன சொல்லுதுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுறாங்க எங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகுறாங்க ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை ஃபாரின் அப்ராட் போய் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது சரி இப்போ இதில் வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளால் மெமரைஸ் பண்ண முடியுமா முடியாது எந்த இயர்னு டப்பனால் நம்ம மெமரைஸ் பண்ண முடியுமா முடியாது ஸோ இதை நீங்கள் டார்கெட் பண்ணி இதெல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது முடியாது ஸோ ஒரு ஒரு நார்மல் ஹியூமன் மைண்டால் முடியாது ரொம்ப யாராவது இதுக்காகவே மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்காகவே எதாவது ட்ரைனிங்லாம் எடுத்து வந்தால் முடியும் பட் இன்ஃப்ளன்ஸ் எடுக்க முடியும் இப்போதைக்கு இந்த ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டேட்டா ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டேட்டாவில் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது அவ்வளோதான் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க தர் இஸ் நோ இண்டெக்ஸ் ஃபார் கேப்சரிங் கேட்டகரி ஆஃப் இந்தியன்ஸ் கோயிங் அப்ராட் ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன் இந்த மாதிரி பியூரோ ஆஃப் இமிகிரேஷன் அண்ட் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு இது வச்சுருக்காங்க ஒரு டேட்டா வச்சுருக்காங்க டிபார்ச்சர் அண்ட் அரைவல் இந்த டேட்டா வச்சுருக்காங்க இது இருந்தும் என்னென்ன கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்ராட் போகிறாங்க அப்படி ஒரு டேட்டா அவ
அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டைப்ஸ் ஆஃப் விசா வச்சு இதை வச்சு மட்டும் தான் எடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் இப்போ இதில் எந்த ஒரு டேட்டாவும் நம்ம மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணலை பண்ணணும் அவசியமும் கிடையாது ஆனால் எனக்கு இதோட ஜஸ்ட் நமக்கு புரிஞ்சிச்சு அடுத்து அக்கார்டிங் டு த டேட்டா ப்ரொவைடட் பை த மினிஸ்ட்ரி த நம்பர் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் நேஷனல்ஸ் சாரி த நம்பர் ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் லேக் இன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் லேக் இன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் தேர் வாஸ் அ சிக்னிஃபிகண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் ஆஸ் வெல் வித் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் லேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ளையிங் அவுட் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஹவவர் எப்போவுமே இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வரும்போது கொஞ்சம் கவனிங்க ஏன் இந்த ஹவவர் போடுறாங்கன்னா இதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க அவங்க ஸ்டேட்டஸ் நம்மளாம் டியூரிங் த கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் அப்படி கூட சொல்லிட்டு பண்ணலாம் ஹவவர்னு ஒரு வேர்ட் போடும்போது இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதுக்கு ஒரு எதிர்மறையான கருத்து ஒன்று இருக்குது அப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாங்க தர் வாஸ் அ சிக்னிஃபிகண்ட் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸாக அப்போ அடுத்ததில் டிக்ரீஸ் தான் இருக்கணும் ஹவவர் டியூரிங் த கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் த நம்பர் ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல்ஸ் இன் ஃபாரின் வர்சிட்டிஸ் சோ அ ட்ராஸ்டிக் டிப் as only 2.59 lakh students were registered while the number continued to remain low it saw a slight increase in 2021 with 4.44 lakh registrations however the number has significantly jumped ipo first enna sonanga increase annanga appo dip aachunanga ipo marupadi hubover report increase agadhu kaatranga has significantly jumped to 7.5 lakh in 2022 The increase in number of Indian nationals abroad corresponds with the latest immigration reports from some of the popular study abroad destinations such as US, UK and Australia. So, popular destinations say that you can learn US, UK and Australia. For the UK, the immigration statistics report states that 1,27,731 uh, visas were generated to Indian students in September 2022. an increase of 93470 plus 273% against 34261 in 2019 similarly in the us the number of indian students has more than doubled and the open doors report 2022 has predicted that the number of indian students heading to america is likely to surpass those from china so ena solliranga second paragraph of data ena solludra or period of time varaikku avanga increase aananga பேண்டமிக்கில் டிப் ஆச்சு மறுபடியும் அது இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அவங்களோட டெஸ்டினேஷன்ஸ் எதுவாக இருக்குது யூஎஸ் யூகே ஆஸ்திரேலியா யூஎஸ் ஒரு ரிப்போர்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு யூகே ஒரு ரிப்போர்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு அண்ட் லாஸ்ட்டாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சைனாலேருந்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸை விட இப்போ இந்தியாவில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னும் அதிகமாக வர போகிறாங்க ஃபியூச்சரில் சைனாவே நம்ம தாண்டி போக போகிறோம் இவ்வளோ தான் இப்போ இல்லை என்னென்ன நம்பர்ஸ்னு இருக்குன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த நம்பர்ஸில் எங்கெங்கே வரும்ன்றது நமக்கு தெரியும் யூஎஸில் எவ்வளோ நம்பர் இருக்குன்றது நமக்கு லாஸ்ட்டில் வரும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் சைனாவை பற்றி பேசியிருக்காங்க லாஸ்ட்டில் வருதுன்னு தெரியும் இந்த இந்த டேட்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த மினிஸ்டரோட பேருன்றது ஃபஸ்ட்டில் நமக்கு வரும்ன்னு தெரியும் அப்போ எந்தெந்த டேட்டா எந்தெந்த ஏரியாவில் வரும்ன்ற வரைக்கும் நமக்கு தெரியும் அவங்க இது எதுக்கு சொல்லியிருக்காங்கிற வரைக்கும் நமக்கு தெரியும் ஓகே இது இப்படியே வச்சுப்போம் இப்போ அடுத்தது நம்ம போகலாம் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் இது படிப்போம் இந்த நெக்ஸ்ட் இது படிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்குது நம்பர்ஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது பர்சன்டேஜ் இருக்குது லேக்கில் இருக்குது ஃப்ரம் சம்திங் டு சம்திங் இருக்குது எல்லா இடமும் நமக்கு நம்பர்ஸாக மட்டுமே இந்த பேராகிராஃப் இருக்குது அப்போ இவ்வளோ டேட்டா வந்து இவ்வளோ நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம மெமரிஸ் வச்சுக்கிறது இட்ஸ் இம்பாசிபிள் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கவே முடியாது அப்போ இந்த மாதிரி விஷயத்தை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த இடத்துல நடு நடுவில் நம்பர்ஸ் வரும்போது அது படிக்கும்போது அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அப்போ நம்ம இந்த நம்பர்ஸ் கண்டிப்பாக படிச்சாகணுன்றது கிடையாது ஆனால் இதோட இது சொல்ல வர விஷயங்கள்லாம் நம்ம சில விஷயம் புரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் ஏரியா சோன் அண்டர் ரபி க்ராப் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ் பை த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃப்ரம் சிக்ஸ் நைன்டி செவன் லேக் ஹெக்டர்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டூ செவன் டுவெண்ட்டி லேக் ஹெக்டர்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ பாருங்கள் செவன் டுவெண்ட்டி லேக் தான் நான் படித்தேன் செவன் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் நான் படிக்கல ஏன்னா இப்போ அந்த பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டில் நான் ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னோடய ரீடிங்கிறது நடு நடுவில் தடப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நான் வந்து செவன் டுவெண்ட்டி அங்கே சிக்ஸ் நைன்டி செவன் இங்கே செவன் டுவெண்ட்டி இதுதான் இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்போ நார்மல் ரீடருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பைன்றது எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் எவ்வளோ இருக்குன்னு காட்டுறது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறதுக்கு தான் அந்த பை வருது அப்போ சிக்ஸ் நைன்டி செவனையும் செவன் டுவெண்ட்டியும் நம்ம மைனஸ் பண்ணி பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வேல்யூ வரும்ல அந்த வேல்யூன்றது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்ட்டாக இருக்கும் திஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ லேக் ஹெக்டர்ஸ் மோர் திஸ் இயர் கம்பேர்
in 2021 to 46. So 35 the 46 35.5 but 36 in 2022 2023. So 2021 2022 value about 2023 46 However, this is lower than normal zone area of 47.71. Normal is 47, but in the version we increase and the last and the normal area of the last consecutive five years later, average of five years put the and five years compare panam both pathing is on the Kamina. Maximum increase in area under rise is in states of Telangana and West Bengal. Okay, so in that sense, the rabbit crops are the area, the zone area, the rabbit increase are the almost yellow crop increase are the Adima pathing the rice the increase are the other states, the Telangana, West Bengal. You are the main layer. In the numbers, we can get numbers. 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 We can get now, the oil seeds are the same. First, we have the rabbi seeds, rabbi crops, and the other oil seeds are the same. The increase in area under oil seeds at the rate of 7.31% is more than double the rate of increase of 3.25%. In the same way, 7.31% is the rate of increase of 3.25%. Increase of 3 rate of increase of 3.25%. That is double, double, more than double. 3.25 more than double in all crops together. Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh accounted for major expansion in the area of oil seeds. Okay? So, this oil seeds in the area of expansion. In the states, Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Rap seed and mustard contributed maximum in increasing oil seeds area during this rabbi season. Mustard area, if you the correct one, sell crops, uh, crops or names, could run, rub seed and mustard. Mustard area increased by 6.77 uh, from 91.25 in 2022 to 98.202 lakh in 2022 to 2023. So, how much increase is there? 6.77 increase is there. If 6.77 is there, 91 is there, 98 is there. That is the difference between the 6.77 is there. Thus, out of 7.949 lakh hectares increase in area under oil seeds, rub seed and mustard alone accounted for 6.44 lakh. Motta increase pathing now, 7.49 lakh now, or the other 6.44 rub seed or mustard may occupy panir. Okay, Arthur. Pulse. Pulse production is being focused to make country self sufficient in these areas, in these commodities. Area under pulses increased by 0. 0.56 lakh hectares from 160 to 167. Now, 167-167. Increase is 0.31 and 86 lakh hectares. Mung, bean and lentil accounted for increase in area under pulses. The United Nations General Assembly has declared the year 2023 as the International Year of Millets. Now, we will talk about millets. So, we will talk about the sequence of the mind. First, Rabbi. Oil seeds, uh, rabbi crops, oil seeds, and the oil seeds are correct. Rap seed and mustard seed. Now, pulses are the same millets. Now, the last millets are the same. Now, the millets are the same. The pulses are the same. The same the same. The same the same. The same the same. And India is at the forefront in celebrating the event in a big way. In order to create awareness about the benefits of millets as superfood and to meet its growing demand around the world, the government is promoting the millet production through the NFSM Nutri Cereals Component of National Food Security Mission Program in 212 districts of 14 states. districts, states. This focus on millet production and millet year under the United Nations announcement. Coast come Nutri Cereals saw an increase of 2.08 lakh hectares in area under cultivation from 51 to 2021 53. So, 2.08 lakh, 2 lakh increase in 2022 2023. So, this is the report. This is the report. Now, we will learn more data. This is the report. Now, we will learn more data. Now, we will learn more data. If we will learn more data, we will learn more data. 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 We will learn
a total of 87 players were bought by the first franchise by the five franchises for a sum total of 59 crore na 59.5 da irukana 59 crore e padichukna adala padichana enoda reading rendu thadapadum the second costless indian player so far is all rounder deepthi sharma who was bought by up warriors for 2.6 crore however indian skipper hamrit kaur came much cheaper for mumbai indians at nearly half the price of madana இங்கே பாருங்கள் ஹாஃப் த ப்ரைஸ் ஆஃப் மதானா யார் ஹம்ரித் கபூர் மதானா எவ்வளோ போனாலும் அதை பாதிக்கு தான் வந்தாங்க அப்போ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் குளோர் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் கெத் இயர் ஃபர்ஸ்ட் பிளேயர் ஆஃப் த ஆக்ஷன் ஆஸ் தி சக்ஸஸ்ஃபுல்லி பிட் ஃபார் ஜெம்யா த நேம் அட் டூ பாயிண்ட் டூ குளோர் இந்தியன் ஓப்பனர் அண்ட் யூன் அண்டர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப் வின்னிங் கேப்டன் ஷஃபாலி வர்மா கெட்ஸ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் பிட் ஆஃப் டூ குளோர் பை டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் one of the prominent picks during the first round was australia's off spin all rounder ashley gardner who was brought by gautam adani owned gujarat giants for rupees 3.2 star australian all rounder lc perry received a cool of cool rupees 1.7 winning bid from rcb who also got new zealand skipper sophie devney cheap at the base of price rupees 50 lakh ஸோ இது இங்கே லேக்ஸ் அண்ட் க்ரோஸ் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி ஹெக்டர்ஸ் இருந்துச்சு இது இந்த ஹெக் இந்த இடத்துல ஹெக்டர்ஸை பற்றி பேசணும் வச்சுருங்களா ஆ இந்த இடத்துல இந்தியன்ஸோட நம்பர்ஸை பற்றி பேசணும் அதே இங்கேயும் லேக்ஸ் இல்லை எத்தனை லேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்றது பார்த்தோம் இங்கே லேக் பார்த்தோமா அதே லேக்கை நம்ம ஹெக்டர்ஸை பார்த்தோம் அதே இங்கே லேக்கையும் க்ரோஸையும் பார்த்தோம் மணி பிளேஸ் பீப்புள் டேட்டாவை எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது கான்ட்ராஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போதும் ஒரு விஷயம் நல்லா பண்ணுறாங்கன்னா ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்னொன்று டிக்ரீஸ் ஆகுது இன்னொன்று ஈக்குவலண்டாக இருக்குது இந்த மூணு தவிர்த்து அவங்களால் போக முடியல அவங்க ரிப்போர்ட்டை எதுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு வேல்யூ சொல்லிவிட்டு அடுத்து இன்னொரு வேல்யூ சொல்லி இதோட கான்ட்ராஸ்ட் வச்சு இது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ எல்லாருக்கும் இது பிடிக்குது இது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா யாருக்கும் இது பிடிக்கல அப்போது ஒரு இன்ஃப்ளன்ஸ் நம்ம எடுக்க முடியுது இப்போ உள்ளதிலே இவங்களுக்கு சீப் சாரி உள்ளதிலே இவங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி லேக் தான் பே பண்ணுறா அப்போ இவங்களுக்கு அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் கம்மி இப்போது இவங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் நமக்கு அதிகம் அவங்க லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு வேல்யூ இருக்குது இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளன்சஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ அந்த வேல்யூ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இப்படி ஒரு நம்பர் இருக்குதுன்னு மட்டும் சொல்லலை அந்த நம்பர்லேருந்து நம்ம என்ன இன்ஃப்ளன்ஸ் எடுக்க போகிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல கவர்மெண்ட் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுது அப்படின்றது நம்ம லாஸ்ட்டில் சொன்னாலும் எது உள்ளதுலேயே அதிகமான ஏரியா கவர் பண்ணியிருக்கு ரைஸ்ன்றது நமக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் எந்த டைப் ஆஃப் க்ராப் அதிகமாக பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில்ஸ் இது நமக்கு தெரியும் அது மாதிரி இந்த நம்பர்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு இன்ஃப்ளன்சஸ்க்கு வரும் நம்பர் இப்போ டப்புன்னு நீங்கள் எடுத்து கேட்டு எனக்கு டப்புன்னு ஒரு கேட்குறீங்க எந்த ரைஸோட ஹெக்டர்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு சொல்ல தெரியாது ஆனால் ரைஸோட ஹெக்டர் எந்த இடத்துல இருக்குன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் அப்போ இங்கெல்லாம் இருக்காது நான் படிக்கும்போது எந்த இடத்த பார்க்கணுன்றது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு என்னோடய சென்டென்ஸை என்னோடய ரீடிங் காம்படிஷன் நான் காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாக நான் ஆன்சர்ஸ் கூட போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் இன் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் ஹாமனி இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெண்ட் அப்ராட் ஸோ டுவெண்ட்டி நைன்டீன் டேட்டா நமக்கு தேவை ஸோ டுவெண்ட்டி நைன்டீன் எங்கே இருக்குன்றது நம்ம பார்ப்போம் ஸோ டுவெண்ட்டி நைன்டீன் டேட்டா வேணால் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல நம்ம படிக்கும்போது என்ன சொன்னாங்க இங்கே இங்கே வந்து நமக்கு டேட்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க அந்த டேட்டால் என்ன சொல்லியிருக்குன்ற செகண்ட் பேராக்ராஃப் தான் சொன்னாங்க அப்போ கண்டிப்பாக செகண்ட் பேராக்ராஃப் தான் இருக்கும் அக்கார்டிங் டு டேட்டா ப்ரொவைட் பை த மினிஸ்டர் த நம்பர் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் நேஷனல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர் லேக் இன் டுவெண்ட்டி செவன்டீன் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் லேக் இன் டுவெண்ட்டி எயிட்டின் திஸ் வாஸ் அ சிக்னிஃபிகன் இன்க்ரீஸ் இன் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் ஆஸ் வெல் இப்போ இங்கே வருது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் with 5.86 lakh students flying out of the country there was a significant increase in 2019 as well with 5.86 lakh students flying flying out of the country 5.86 lakh irkan paapoma 5.86 lakh irukku okay so 2019 la total la ponadhu 5.86 lakh students perukanga adutha which of the following countries is not very popular with indian students for studies ஆப்ஷன்ஸ் ஆஸ்திரேலியா யூஎஸ்ஏ யூகே அவங்க சொன்னாங்களா ஃபேவரட் கண்ட்ரீஸில் இது மூணுமே இருந்துச்சு எது இல்லைன்னா சைனா தான் இல்லை ஆனால் அவங்க டேட்டா கொடுக்கும்போது என்ன சொன்னாங்க சைனாலேருந்து அமெரிக்காவுக்கு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸை விட அமெரிக்காவும் யூஎஸ் சாரி யூஎஸ்ஓ யூகேவா எக்ஸாக்டாக தெரியல என்ன சொன்னாங்க எந்த கண்ட்ரி ஆ யூஎஸ் யூஎஸ்க்கு இப்போ சைனாலேருந்து வராங்க இந்தியாவிலேருந்து வராங்க ஆனால் சைனாலேருந்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸை விட இந்தியா நம்பர்ஸ் இன்னும் அதிகமாக போகுதுன்னு சொன்னாங்க ஆ
யூகேயில் மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க ஜென்ரலாக கேட்கல ஜென்ரலாக கேட்டிருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கரெக்டாக இந்த இடத்துல நம்ம தப்பு போயிட்டு இந்த இடத்துல பண்ணியிருப்போம் எங்கள் பர்பஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோயிங் அப்ராட் அவங்களோட வாய்ஸ் டிஸ் வேர்ல்டு டிஸ்க்ளோஷரை வச்சோம் அங்கே விசா வச்சோம் நம்ம கண்டுபிடிச்சு சொல்லலாம் அது இல்லை அவங்க யூகே வச்சு கேட்குறாங்க யூகே எங்கே இருக்குது ஃபார் த யூகே இப்போ நான் கரெக்டாக எங்கே அங்கே போனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யூகே லாஸ்ட்ல தான் வந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட்ல யூகேன்ற பேரே கிடையாது எனக்கு படிக்கும் போதே தெரிஞ்சிச்சு என்னென்ன கண்ட்ரி வந்துச்சு நம்பர்ஸ் தான் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணல ஆனால் சென்டென்ஸில் எதை சொல்ல வராங்க அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு டேட்டா தாண்டி அந்தந்த கண்ட்ரி டேட்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுல அப்போ ஒரு ஒரு கண்ட்ரி சொல்லிச்சு யூஎஸ் ஒன்று சொல்லிச்சு யூகே ஒன்று சொல்லிச்சு யூகே என்ன சொல்லுது ஃபார் த யூகே த ஃபார் த யூகே த இமிகிரேஷன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட் ஸ்டேட்ஸ் தட் அவங்களும் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டு செவன் சாரி ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் செவன் தேர்ட்டி ஒன் விசாஸ் பேர் கிராண்டட் டு இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் நைன்டி த்ரீ நைன்டி த்ரீ தௌ சாரி நைன்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்டி ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ பர்சன்ட் அகேன்ஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் டூ சிக்ஸ்டி ஒன் இன் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் அவங்க என்ன கேட்டாங்க ஹவு டி வி நோ த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெட்டிங் விசாஸ் இன் யூகே ஃப்ரம் த ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் த மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹோம் அஃபர்ஸ் இல்லை ஃப்ரம் த இமிகிரேஷன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ரிப்போர்ட் இருக்கலாம் ஃபார் த ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் த பியூரோ ஆஃப் இமிகிரேஷன் கிடையாது ஃப்ரம் த மினிஸ்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன் யூகே கேட்கும்போது இது மட்டும்தான் நமக்கு ஆன்சர் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணனா என் தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட்லி நம்ம கை வச்சுருப்போம் த பேசேஜ் இஸ் மெயின்லி அபவுட் மெயின்லி அபவுட் இமிகிரேஷன் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் டு யூகே யூஎஸ் ஆஸ்திரேலியா அது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பக்கம் வச்சுப்போம் இந்தியன்ஸ் என்ரோல்ட் இன் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் அதுவும் இங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே வர்சிட்டிஸ் தான் சொன்னாங்க ஆக்சுவல் வர்சிட்டிஸ்னால யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் வர்சிட்டிஸ்ன்றது யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் இந்தியன்ஸ் கோயிங் டு அமெரிக்கா ஃபார் ஹையர் ஸ்டடீஸ் அப்படி டார்கெட் பண்ணி சொல்லலை இந்த மெயின் பாயிண்ட்டு நம்ம சொல்ல முடியாதுல ஏன்னா அப்படி பார்த்தா மூணு கண்ட்ரி இருக்குது இந்தியன் கோயிங் இந்தியன்ஸ் கோயிங் அப்ராட் ஃபார் ஹை ஸ்டடீஸ் ஏன்னா டோட்டலாக அதில் அதில் மூணு கண்ட்ரி வந்து பாப்புலராக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க அந்த மூணு கண்ட்ரிக்கு போகிறதை பற்றி சொல்லலை ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொன்னால் த நம்பர் ஆஃப் இந்தியன் கோயிங் கோயிங் சாரி த நம்பர் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோயிங் அப்ராட் ஃபார் ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஹஸ் இங்கிலீஸ் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் செவன் சாரி சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் செவன் நைன் பர்சன்ட் இந்த பாஸ்ட் இயர் அதுலேருந்து ஆரம்பிக்குது அங்கே இதில் டேட்டா சொல்கிறாங்க இந்த எந்த இடத்துலுமே கண்ட்ரீஸோட நேம் அவங்க மென்ஷன் பண்ணவே கிடையாது லாஸ்ட்டில் தான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓகே ஸோ அப்போ நமக்கு ஆன்சர்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த பக்கம் வருவோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்குறாங்க ஆ ரெண்டு இடத்துல மேட்ச் தான் ஃபாலோயிங் இதுலேயும் மேட்ச் தான் ஃபாலோயிங் இது முன்னாடி ஆகுது இதுக்கப்புறமும் மேட்ச் தான் ஃபாலோயிங் கேட்பாங்க இங்கே பாருங்கள் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் க்ராப்ஸ் வித் த ஏரியா க்ராப் ஏரியாஸ் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகே இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அதில் மில்லட்ஸ் பல்சஸ் மஸ்டர்ட் இந்த மூணு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மஸ்டர்ட் எங்கே வரும் பல்சஸ் எங்கே வரும் மில்லட்ஸ் எங்கே வரும்னு சொல்லணும் நான் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் எடுத்து கையில் வச்சுக்கிறேன் ஸோ லெட்ஸ் ஐ மில்லட்ஸே போகலாமா மில்லட்ஸ் லாஸ்ட்டில் இருந்துச்சா மில்லட்ஸ் இங்கே இருக்கா ஓகே என்ன கேட்குறாங்க மில்லட்ஸோட எத்தனை லேக் ஹெக்டார்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்களா ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் அப்படி ஒரு டேட்டா இருக்கா கோசன் ஃபிஃப்டீன் லேக் ஹெக்டார்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி தானே கேட்குறாங்க அவங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் லேக் ஏன்னா லாஸ்ட்டில் மட்டும் படித்தா போதும் ஃபிஃப்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்று இருக்குது அப்போ ஃபிஃப்டி ஒன்று ஆனால் இங்கே ஃபிஃப்டி த்ரீ ஸோ ஃபிஃப்டி த்ரீன்றது ஆன்சராக இருக்கா செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கு டூவா ஏக்கு டூ வந்து த்ரீயும் இருக்குது ஃபோரும் இருக்குது அப்போ பிக்கு ஒன்னா த்ரீயான்னு மட்டும் பார்க்கணும் பின்றது என்ன பல்சஸ் பல்சஸ் எங்கே இருக்குது இங்கே பல்சஸ் இருக்கா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எங்கே அவங்க எல்லாத்துக்குமே டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ போட்டிருந்தாங்க அவங்க எல்லாமே போட்டிருந்தாங்க ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி செவன்லேருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் ரெண்டுமே ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் தான் தேர்ட்டி ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் இது மட்டும் தான் மாறிச்சு அப்போ தேர்ட்டி ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் எனக்கு செஞ்சால் அப்படி பார்த்தா அதுதான் ஏன்னா லா லேட்டஸ்ட்டாக இதில் இருக்கிறது பார்த்திங்க மொத்த ரிப்போர்ட்டுமே டுவெண்
அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன ப்ரொமோட் பண்ணாங்கன்னு இதுதான் இங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்கன்றதோடு நிறுத்திட்டாங்க ஆனால் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க இந்த இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்லி ஃபோக்கஸிங் திஸ் இயர் இந்த வருஷம் என்ன பண்ணுதுன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ இல்லை பாருங்கள் இயர் இங்கே கொடுக்கவே கிடையாது இந்த இயரில் இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் இந்த இயரில் அவங்க என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க சொல்லவே கிடையாது இந்த இயரில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் ஃபோர்டீன் ஸ்டேட்ஸில் இந்த ப்ரோக்ராம் மூலயமா மில்லட்ஸோட ப்ரொடக்ஷனையோ இல்லை மில்லட்ஸோட அவேர்னஸ் அவங்க கொண்டு வராங்க அப்போ நமக்கு ஆன்சர் மில்லட்ஸ் த மெயின் தீம் ஆஃப் த பேசேஜ் எப்பவுமே இந்த கொஸ்டின் எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்ட்டில் மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ணுவோம் நடுவில் எங்கே ஆன்சர் பண்ணாலும் நமக்கு போதுமான டேட்டா இல்லை அதனால் இது நான் லாஸ்ட்டில் வச்சுக்கிறேன் நான் அதுக்கப்புறம் பண்ணுறேன் Which state recorded the maximum increase in zone area of this rice crop? Rice crop, you know. In the south, it's Telangana. Telangana, what do you think? Yes, it's Telangana. Telangana, West Bengal. Yes, Telangana. So, Telangana. Now, let's go. The main theme of the passage is increase in the area of rubby crops in 2022-2023. This is all rubby crops. Rubby crops, crops in the winter. Crops. ஏரியா அண்ட் ரபி கிராப் இன் லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அது ஃபோக்கஸ் கிடையாது அது கம்பேர் தான் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எடுத்தோம் லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் இங்கே இருக்கு பாருங்க லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் வச்சு கம்பேர் தான் பண்ணோம் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பல்சஸ் அதை பற்றியும் பேசணும் ஆனால் அதை பற்றி மட்டும் தான் பேசணும்னு சொல்ல முடியாது இன்க்ரீஸ் இன் த ஏரியா ஆஃப் ஆயில்ஸ் இட்ஸ் லைக் மஸ்டர்ட் கிடையாது ஸோ ஆன்சர் வந்து ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல இப்போ ஃபஸ்ட் கொஷன் மேட்ச் த ஃபாலோவிங் ஸோ மேட்ச் த ஃபாலோவிங்கில் இந்த பிளேயர்ஸோட நேம்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அவங்க எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு வாங்கினான்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நமக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் நம்ம பார்த்தோம் ஒன்று வந்து ஹையஸ்ட் யார் நம்ம ஒன்று பார்த்தோம் லோவஸ்ட் யாருன்னு பார்த்தோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோ பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ்ன்றது அர்த்தம் அப்போ அது தான் லோவஸ்ட் பிட்டு இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட்டில் போடும்போது சீப்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பார்த்தோம் அப்போ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் யாருன்றது நம்ம பார்த்துப்போம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட்னா ஃபிஃப்டி லேக் இந்த ஃபிஃப்டி லேக் யார் சோஃபி டெபனி அப்போ சோஃபி டெபனி டூக்கு டி வந்துச்சா டூக்கு டி எத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் டூக்கு டி வந்து ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது அப்போது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்னா இப்போ அதில் வந்து ஏதோ ஒரு சின்ன டேட்டா எடுத்து பார்ப்போம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எலிஸ் பெரியிலேருந்து ஆரம்பிப்போம் ஒன் பி ஒன்றுக்கு பி வருதான்னு மட்டும் செக் பண்ணிப்போம் ஒன் பாயிண்ட் செவன் க்ரோர் ஒன் பாயிண்ட் செவன் க்ரோர் இல்லை எலிஸ் பெரி இது ரெண்டுமே எங்கே இருக்குன்னு மட்டும் தேடணும் ஸோ நான் அது தேடுறதுக்கு பிறகு நான் என்ன சொல்கிறேன் ஹையஸ்ட் அமௌண்டே போடுவோமா த்ரீ பாயிண்ட் டூ க்ரோர் அதுவே போவோமான்னு பார்க்குறேன் த்ரீ க்ரோர் அதில் ஹையஸ்ட் ஆனால் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் தான் உள்ளதில் ஹையஸ்ட்டோ சரி இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ எங்கே இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் செவன் இங்கே இருக்குது இதோ இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஸோ ஒன் பாயிண்ட் செவன் யார் எலிஸ் பெரி ஒன் பாயிண்ட் செவன் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் டூ யார் அஷ்லே கார்னர் அஷ்லே கார்னர் இருக்காங்க அவங்க வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூவா த்ரீ கிசி த்ரீ கிசி இருக்குது சரி எலிஸ் பெரி எலிஸ் பெரிக்கு ஒன்று டூக்கு ஒன்க்கு வந்து சியா பியா ஒன் பி கரெக்ட் ஸோ ஆன்சர் வந்து டூ ஒன் பி டூ டி த்ரீ சி ஃபோர் ஏ அது மட்டும் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் இருக்க முடியும் ஸோ விச் ஃப்ரான்ச்சைஸ் பே த மோஸ்ட் ஃபார் அ பிளேயர் ஒரு பிளேயருக்கு அதிகமாக செல்வம் தான் அப்போ யார் உள்ளதில் ஹையஸ்ட்டில் போனாங்களோ அவங்க தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டே அதை பார்த்தோம் நினைக்கிறேன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் க்ரோர் வாங்கியிருக்கேன் ஏன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ க்ரோரை விட த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் க்ரோர் அதிகமாக இருக்குது அப்போ அது யார் வாங்கினாங்கன்னா ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் தான் வாங்கினாங்க யார் யாராக வாங்கினாங்க ஸ்மிருதி மதா மந்தானா அவங்க கேட்குறது ஃப்ரான்ச்சைஸி அப்போ யார் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் தான் அவங்க தானே ஆமாம் Who is the costliest player bought by UP Warriors? Who is the costliest player bought by UP Warriors? UP Warriors is the second costliest player. Who is the second costliest player? Deepthi Sharma. Deepthi Sharma. Deepthi Sharma. Deepthi Sharma. Deepthi Sharma. Deepthi Sharma. What do you understand by Broke Bank? Broke Bank is what I am saying. So Broke Bank. Now I am going to buy a product. If you buy a product, you can buy a bike. 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 இந்த பைக் வாங்குற ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் அப்படி போகுது ஒரு சூப்பர் பைக் வாங்குறோம் அந்த பைக் எடுத்தோடனே ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் ஆகுது ரெண்டு மூணு ஒரு லட்சம்ன்றது லெட்ஸ் ஐ இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு இஎம்ஐ கட்டியோ என்னோட மந்த்லி சேலரி வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இஎம்ஐ கட்டி முடிக்கலாம் பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு நான் எப்படி இஎம்ஐ கட்டுவோம் அப்போது அது என்னோட பேங்க்கில் நான் வச்சிருக்க சேவிங்ஸை பிரேக் பண்ணி அதை உடச்சி எடுத்து தான் வாங்கணும் ஸோ ப்ரோக் பேங்க்னா அப்போ ரொம்ப காஸ்ட்லியானதுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ ரொம்ப காஸ்ட்லின்னு அர்த்தம் இப்
இவ்வளோ தான் என்னால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் இதுக்கு இது தான் நான் அந்த சென்டென்ஸ் வந்து எடுத்துக்க முடியும் இந்த இது ஃபுல் இதை தாண்டி ஏதாவது ஒன்று நாம் எடுக்கணும்னு நினச்சி நம்ம மெமரைஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பத்துலேருந்து இருபதாவது யாவது படிக்கணும் அதுக்கு நமக்கு டைம் கிடையாது அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சுட்டு ஆன்சர் போகும்போது ஆன்சர் கரெக்டாக எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது ஆனால் எங்கே தேடணும்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் நமக்கு டைம் கம்மியாடும் அதை வச்சே நம்ம முக்க வச்சு ஆன்சர் பண்ணிடுவோம் ஸோ ரிப்போர்ட்ஸ் எப்படி பார்க்கணும் நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்போ இல்லை முக்கியமான விஷயம் மேபி இந்த வீடியோ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இவ்வளோ கான்ஷியஸாக இருக்கனால ரீடிங்கில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு பட் ரீடிங் நம்ம எடுக்க ஆரம்பிச்சோன்னா லாஸ்ட் வரைக்கும் ரீட் பண்ணும்போது இன்ட்ரப்ஷன் இல்லாமல் நம்ம ரீட் பண்ணணும் ஸோ ரெகுலராக ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அது வரும் ஸோ இப்போ நம்ம இது எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம படிக்கலாம் நீங்கள் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜஸ்ட் இது ஒரு நான் டூ டூ இந்த இந்த பேராகிராஃப் வந்து நான் ஒன் டு டூ மினிட்ஸ்லாம் முடிச்சிடலாம் இப்போ இதெல்லாம் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு மேக்ஸிமம் ஃபோர் மினிட்ஸ் கூட ஆகாது நான் ஒரே தடவை கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்பீடாக நான் படிக்க மாட்டேன் என்னை விட ஸ்பீடாக படிக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க நான் ரொம்ப ஸ்பீடாக பண்ண மாட்டேன் என்னோட கெப்பாசிட்டிக்கு என்னவோ என் நான் என் மைண்ட் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அதை கிராஸ் பண்ணுமோ அவ்வளோ தான் தான் ஆனால் ஒரு தடவை படிக்கும்போதே நான் தெளிவாக படித்து முடிச்சிருவேன் ஸோ அப்படி படித்து முடிக்கும்போது நான் கொடுக்குற ஒரு ஒரு ஆன்சர்ஸோ கரெக்டாக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் இதை தாண்டி நீங்கள் இதை பார்த்தா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது கச்ச கச்சான்னு இருக்குது நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கொஷின்ஸ் போயிட்டு அப்படி எடுத்து ஆன்சர் பண்ணுவேன்னா இந்த நடந்துச்சு பாருங்களேன் இந்த தப்பு இது இல்லை இந்த யூகே ஆ எப்படி அவங்களுக்கு ஹவு டு வி நோ த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெட்டிங் விசாஸ் ஃப்ரம் யூகே இந்த இடத்துல யூகே தரிக்கு சரியாக பார்க்காம ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம மினிஸ் ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஆக்சுவலி இது மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஒன்று நம்ம பார்த்துருவோம் அடுத்த வீடியோவில் எடிட்டோரியலேருந்து எப்படி நம்ம படிக்கணுன்றதை நம்ம பார்ப்போம் அதை தாண்டி ஸ்டோரி வந்தால் நமக்கு ஈஸின்னு நினச்சிட்ருக்கோம்ல ஸ்டோரி இல்லைனா எப்படி ட்விஸ்ட் வைப்பாங்கன்றது நம்ம ஒரு ஒரு வீடியோவாக பார்ப்போம் ஸோ மேக்ஸிமம் அடுத்த வீடியோவில் இல்லை ஒரு ரெண்டு வீடியோவில் இதை நம்ம முடிக்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோஸை நீங்கள் பார்த்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா நான் பெருசாக ஒன்று கேட்கும் போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கோர்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இது எல்லாமே எஸ்எஸ்சிக்கான கோர்ஸஸ் தான் இந்த கோர்ஸஸில் இங்கிலீஷ் லெவன் கோர்ஸ் போட்டிருக்கோம் அதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஜஸ்ட் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு என்னோடய கான்டென்ட்டை போய் பாருங்கள் கான்டென்ட் பிடிச்சி உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கான்டென்ட் இது வரைக்கும் நாங்கள் நார்த்தில் கூட பார்க்கல நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் உங்கள் உங்கள் நீங்களே பாருங்களேன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம டெலகிராமோட சேனலில் நான் லிங்கில் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் வந்து லிங்கில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் மறக்காமல் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு எல்லாருமே ரொம்ப மிச்சூர்டான பசங்க எவ்வளோ தூரத்துக்கு எவ்வளோ இருக்காங்கன்னு என்னோடய டெலகிராம் சேனல் பார்க்கும் போது எனக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி கேட்டிருந்தவங்களா இப்போ கேட்குற கேள்வி சொன்னால் நானே கூகுள் பண்ணி நானே தேடி கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு அது வந்துடுச்சு பசங்க ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்காங்க ஸோ சவுத் இந்தியாவில் பசங்க இவ்வளோ தூரத்துக்கு சேலஞ்சிங்காக வரும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் நீங்களும் இந்த ஃபோரம்குள்ளே வரணும் இந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ளே வரணும் எஸ்எஸ்சின்ற வேர்ல்டுக்குள்ளே வரணும் அண்ட் வரும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கான ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் தேங்